एवरीवन आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक वीडियो फॉर नीट फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसके अंदर हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये एमसीक्यूज जो हैं ये प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके उनमें से पिक उनमें से पिक किया गया है यानी कि ये क्वेश्चंस आपके लिए अप्रोप्रिएट है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सप्लेनेशन के दौरान आपकी अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी so what are we waiting for let's get started to pehla question out of the following options which can be used to produce a propagating electromagnetic wave to is question ke options dekhne se pehle sabse pehle hum ye sochte hain ki bhai ek electromagnetic wave ke liye hame kya chahiye hame ek electric field chahiye हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए सच दैट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो ठीक है अब हम ऑप्शंस देखते हैं पहला ऑप्शन स्टेशनरी चार्ज तो अगर एक चार्ज स्टेशनरी है अगर एक ही जगह पे है चार्ज तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा राइट तो इसीलिए ये जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है दूसरा ऑप्शन है चार्जलेस पार्टिकल तो अब अगर किसी पार्टिकल में चार्ज ही नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है तीसरा ऑप्शन है एन एक्सेलरेटिंग चार्ज मतलब एक चार्ज है जो मूव कर रहा है और मूव भी ऐसे कर रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो इस केस में जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होगा तो ये हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्या है अ चार्ज मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो अगर कोई चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम ये हो जाएगा जीरो तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है तो सही ऑप्शन है सी क्वेश्चन नंबर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर कूलम साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं अच्छा इन जनरल हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो इन जनरल हम इसको इस तरह तरीके से डिनोट कर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको इंटेंसिटी निकालना है तो हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं हाफ एप्साइल एंड नॉट ई नॉट स्क्वायर सी ऐसे हम इंटेंसिटी निकालते हैं तो देखते हैं हमारे पास ये सारी वैल्यूज है कि नहीं एप्साइलर नॉट क्या होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ई नॉट की वैल्यू क्या है तो अगर हम जनरल एक्सप्रेशन के साथ इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि फिफ्टी जो है ये ई नॉट की वैल्यू है तो ई नॉट है फिफ्टी न्यूटन पर कूलम ठीक है और तीसरी वैल्यू क्या चाहिए हमको c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड तो अब हमारे लिए इंटेंसिटी निकालना काफी आसान है हाफ इंटू एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व इंटू फिफ्टी इंटू फिफ्टी इंटू थ्री इंटू टेन टू द पावर एट तो टू इंटू ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फिफ्टी तो इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री थ्री वन एट सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर यानी कि थ्री पॉइंट थ्री वेबर पर मीटर स्क्वायर तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर थ्री इन केस ऑफ लीनियरली पोलराइज लाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अच्छा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियरली पोलराइज लाइट क्या होती है तो लीनियरली पोलराइज लाइट हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है क्या वो कांस्टेंट होता है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कंटिन्यूसली चेंज होता है टाइम के साथ साथ करेक्ट और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं कुछ इस तरीके से तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है 
तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है राइट right? तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है पीरियोडिकली चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर द एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन इज ई गामा एंड दैट ऑफ एन एक्स रे फोटोन इज ई एक्स इफ द विजिबल लाइट फोटोन हैज एन एनर्जी ऑफ ई वी देन वी कैन से दैट तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको गामा रे एक्स रे और विजिबल लाइट इन तीनों के एनर्जी को कंपेयर करना है अब हमें यह पता है कि एनर्जी क्या होती है एनर्जी होती है एच न्यू ई होती है इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैमडा तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो हम क्या देखते हैं कि यहां पे ये तीनों कहां पे है ये रहा गामा रे ये रहा एक्स रे और ये रहा विजिबल रेज तो हमने ये देखा है कि इस लिस्ट में जैसे हम नीचे से ऊपर जाते रहते हैं वेवलेंथ बढ़ती जाती है यानी कि जो लैमडा है वो गामा रे का सबसे कम है उसके बाद लैमडा जो है एक्स रे का है उससे भी ज्यादा किसका है विजिबल रे का है तो लैमडा विजिबल तो विजिबल रे का जो वेवलेंथ है ये सबसे ज्यादा है और गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम है और इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि जिस रे का वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो इसीलिए जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो जिस तरह से वेवलेंथ गामा रे का सबसे कम है एनर्जी गामा रे का सबसे ज्यादा होगा उससे कम होगा किसका एक्सरे का एनर्जी और उससे भी कम होगा विजिबल लाइट का एनर्जी ठीक है तो कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है सी क्वेश्चन नंबर फाइव A plane electromagnetic wave of frequency 20 megahertz travels through a space along x direction. ठीक है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 20 मेगाहर्ट्ज और ये एक्स डिरेक्शन के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है मतलब अगर ये हमारा एक्स डिरेक्शन है तो ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ सर्टेन पॉइंट इन स्पेस इज सिक्स वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे दी हुई है हमें मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर की वैल्यू निकालनी है उसी पॉइंट पे तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उनका उनके बीच में ये रिलेशन होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो रेशियो होता है वो होता है सी सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो इस रिलेशन से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी ये हो जाएगी E बाई सी तो E की वैल्यू उस पॉइंट पे दी हुई है सिक्स और C की वैल्यू है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट तो थ्री टू जिक्स तो ये हो जाएगा टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एट टेस्ला यानी कि A हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सिक्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ गामा रेज एंड एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर डिनोटेड बाई एन वन एन टू एंड एन थ्री रिस्पेक्टिवली तो हमको तीनों के बीच में रिलेशन बताना है तो ये भी क्वेश्चन उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है गामा रे एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रे और ये तीनों यहाँ पे है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों की जो वेवलेंथ है उनका रिलेशन कैसा है वेवलेंथ सबसे कम है गामा रे का उससे हल्का सा ज्यादा है एक्स रे का और उससे हल्का सा ज्यादा है अल्ट्रावायलेट रेज का ठीक है और हमें यह भी पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है गामा रे की वो सबसे ज्यादा होगी उसके बाद आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे और उसके बाद आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रे तो गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर क्या चीज से डिनोट हो रहा है यहां पर डिनोट हो रहा है एन से तो हम कह सकते हैं कि एन इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन एन तो सही ऑप्शन है ए क्वेश्चन नंबर सेवन द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू फोर्टी आई कॉस के जेड माइनस सिक्स इंटू टेन टू द पावर एट टी वेर ई जेड एंड टी आर इन वोल्ट पर मीटर मीटर एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के इज तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं ठीक है सो इन जनरल इक्वेशन क्या होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट के जेड माइनस ओमेगा टी 
ठीक है तो उसको हमने इस इक्वेशन से दिया हुआ है हमको k की वैल्यू निकालनी है k हम कैसे निकालते हैं तो वेव फैक्टर जो होता है ये कि किस चीज के बराबर होता है ये बराबर होता है टू पाई बाई लैमडा के ठीक है तो अब टू पाई तो कांस्टेंट है लेकिन लैमडा की वैल्यू हमें पता नहीं है तो किस तरीके से हम लैमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इन जनरल हमारा इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी तो अगर इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी ओमेगा की वैल्यू है तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू सिक्स इंटू टेन टू द पावर एट सेकेंड इनवर्स और ओमेगा क्या होता है टू पाई न्यू जहां पे न्यू फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स इंटू टेन टू द पावर एट डिवाइडेड बाई टू पाई ठीक है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई लैमडा तो इसके बराबर हो जाएगा ये तो यहां से हम कह सकते हैं कि वन बाई लैमडा क्या हो जाएगा सिक्स इंटू टेन टू द पावर एट डिवाइडेड बाई टू बाई सी तो हमने वन बाई लैमडा की एक वैल्यू निकाल ली अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को यहां पर डाल देंगे तो यहां पे ये यह हो जाएगा टू पाई इंटू वन बाई लैमडा तो वन बाई लैमडा की जगह हम लिखेंगे सिक्स इंटू टेन टू द पावर एट डिवाइडेड बाई टू पाई सी तो टू पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा तो अब हम सी की वैल्यू डाल सकते हैं थ्री इंटू टेन टू द पावर एट तो टेन टू द पावर एट और टेन टू द पावर एट कैंसिल हो जाएगा थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स तो के की वैल्यू हो जाएगी टू मीटर इनवर्स तो सही ऑप्शन ए है तो बच्चा पाटे कैसा लगा ये वीडियो तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिस लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा किसी भी तरह का फीडबैक हो सजेशन हो उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो आप घर पर रहिए सेफ रहिए ध्यान रखिए अपना और अच्छे तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय